。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人生道路充满着变数，是一道未解的难题。管子曾在《水地》中说道：“水何者也？万物之本源也。”诸生之宗事也，水是生命之源，万物之宗。它对人类思想的启示也是无穷无尽的。人活到极致，便是懂得了自己，看透了人生的密码。今天，竹子将和大家分享的是，一个人真正的强大来自于孤独。在开始今天的节目之前。希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。目前，我国有 9,200 万空巢青年，空巢老年数量也将近一亿，孤独、空虚也成为这些人的心灵境遇。对于独居青年来说，尽管更为自由，可是，一个人吃饭，一个人生活，一个人生病无人照顾，内心免不了空虚。而对于老年人来说，子女曾经是他们生活的全部重心，如今子女都已成家，没有儿女的陪伴，生活平添几分寂寥。那如何面对空巢带来的孤独感呢？美国颇有声誉的日记体作家、小说家、诗人梅萨滕在《海边小屋》中告诉我们关于孤独、老年、生活和生命的答案。梅萨滕是一个终身独居的享有者，别人都想办法躲避孤独，可正值写作巅峰期的他。主动选择离开喧嚣的城市生活，来到海边开启独居生活。梅萨滕把时间用于读书、写作、思考上，不亦乐乎。今天，让我们跟随梅萨滕移居海边的理想居所，体味人生的美好时光，探寻关于生活、孤独、老年、死亡的思考。一个人的生活也可以温馨和治愈。书中写道：“实际上，远离自己的内心生活，才使我觉得像得了病一样。以前身处城市、快节奏的生活，常常让他因为急于想要完成某项工作而烦躁不堪，导致内心痛苦。而如今，梅萨滕从城市来到海边。”从钢筋混凝土到郁郁葱葱的花草，生活节奏放慢，让梅萨滕第一次安静下来，和自己对话，坦然面对自己的内心感受，让自己的心跟着大自然的缓慢节奏变化，看日出日落，看潮涨潮落，看大雪纷飞，看丁香花开。与大自然融为一体，他的整个身心都放松下来，并且感到前所未有的愉悦、幸福和平静安宁。此时，梅萨滕的所有时间都被他自己掌控，他以从容心态对待每件事，内心的冲突和对立也因此消失，生活更加惬意和舒适。苏东坡曾说：“人间有味是清欢。”我觉得，一个人的生活也可以温馨和治愈，不讲究物质条件，只讲究心灵品味。生活也能够悠然自得。生活是自己的，你认真对待它，它便会温柔回馈你。2012年。因为奶奶生病，需要人照顾，李子柒从大城市回到乡村生活。
离开大城市的李子柒，生活方式截然不同。以前是车水马龙，现在是两人三餐。后来，他也找到属于自己的生活方式，做公益、做美食、陪伴奶奶，还把视频发到网上，因此成为网红视频博主。他田园般的生活方式也备受年轻人追捧。我觉得。返璞归真，才能让生命回归最舒适的状态。聪明人懂得在独处中给心灵安顿的空间和时间。独处可以让一个人的心沉静下来，和自己交流，和自己产生和谐的内在关系。放慢生活节奏，感受生活美好，跟随自己的心走。才能活得惬意从容。无论是否结婚，都要学会拥抱孤独。梅萨腾在书中写道：“一个人生活醒来后感到孤独，这倒比你和某人住在一起醒来后感到孤独要好一些。”有些女人本来自己一人生活会更好一些，可她们觉得。必须要抓住一个人，才会证明自己的价值。他不强求婚姻，而是希望用自己的方式填补孤独。梅萨腾一生选择未婚未育，他觉得他的生活不需要婚姻，他一个人的日子就足够丰富多彩。他每天阅读、写作、参加社团活动。偶尔有朋友相伴，这就是他内心想要的生活，让他感到充实快乐。虽然他有母亲的陪伴，也有爱人，可是爱人患病，母亲也终将离他而去。他终要一个人面对孤独，但他却从不畏惧。其实，是否结婚？是否有人陪伴，我们都会感到孤独。面对婚姻中的孤独，我们最应该做的就是提升自己，充实自己，寻找生活的乐趣。想到知乎上有个提问：“婚姻里的孤独感要怎么排解？”有个高赞回答说：“当你把孤独感指向对方，无论与谁结伴。”你都会孤独终老。内心强大，有爱自己和爱他人的能力，就不会孤独。事实上，活得精彩漂亮的女人，往往都很懂得享受孤独。人生不仅有爱情这回事，还有很多事情可以去做，有自己的兴趣爱好，约朋友瑜伽。打球，到图书馆看书，学做美食。当你一个人的生活可以过得精彩，男人的陪伴对你来说就是额外的开心。当你能够享受孤独，反而还能够给男人带去精神的滋养和愉悦，男人更加离不开你。做自己喜欢的事，生活过得充实。有趣，快乐度过每一天，才对得起自己。无论婚否，做个强大的女人，爱自己，学会和自己相处，才是对待孤独的正确方式。真正的智者拒绝把太多人请进生命里。梅萨腾主动舍弃过很多社交活动，有朋友邀请他参加聚会。他只会偶尔参加。有人邀请他出席演讲活动，他也只会选择性的参与很少一部分。甚至有他的读者慕名而来，他的内心也会非常抵触。礼貌寒暄后，就会把读者打发走。在梅萨腾看来，这些无关紧要的事都会占据他真正的生活空间。与从外界获取关注和认可相比，
，梅萨滕更喜欢沉迷于自己真正的生活，把时间用于写作和阅读，不过度关注别人，不随意把人请进自己的生命里，这才是极简生活。黄永玉先生。在《比我老的老头》中写过这样一段关于钱钟书的往事。出于人之常情，有权威人士年初二去给钱钟书拜年，正赶上钱钟书一家人都在读书。钱钟书放下手里的书籍，走去开门。来人给钱钟书问好后，正要进门，钱钟书只露出一些门缝，说：“谢谢，谢谢。”我很忙，我很忙，谢谢，谢谢。那人当然不高兴，说钱钟书不近人情。事实上，钱钟书其实没有很忙，只是在他看来，读书远比去应酬更重要。美国埃默里大学教授马克说过：“一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在我们身边 99% 的事情。”对于我们和别人而言，都是毫无意义的。一个成熟的人，无需从外界获取认可和关注，精神世界自给自足，专注自己的生活，才能活得充实快乐。一个人的精力是有限的，放弃无效社交，把自己宝贵的时间和精力留给自己，才能掌控自己的生活。坦然接纳孤独和老去，意味着走向成熟。随着年纪增长，每个人都会担心自己的身体，担心生病无人照顾。对于年老的恐惧，也注定伴随每个人的一生。而这种恐惧感，随着年龄的增加，会越来越重。梅萨滕写道。人到了六十岁的时候，内心深处总会有一种深深的顾虑，那就是对死亡的恐惧。唯一解决方法就是顺其自然，顺其自然去接受生命的变化，才是生而为人最为勇敢的事。梅萨滕的母亲就是这样的人，虽然年过七十，腿脚不方便。梅萨滕的母亲还是一个人做饭，也丝毫不会因为腿脚不便而减少正常的活动。他甚至可以步行好几里地，只为了购买一样简单的食材。梅萨滕本人也一样，即使生病了，还是会坚持带狗出去遛弯，给鸟食槽添食，到门口把信件取回来。他们都能坦然面对老去这件事儿，没有因为年老就放弃精彩生活的权利。始终用不服老的劲头过好每一天。如果老去成为注定的事，那么活得精彩才是对生命的敬畏。就像韩剧《我亲爱的朋友们》里的那些独居老人。虽然他们每个人有着不同的生活环境，但是他们的共同点，就是让生命绽放最美丽的颜色。有的人一生没有成家，也没有孩子，晚年还是忙着投资赚钱，感受生命的价值。有的人虽然有孩子在身边，但为了不给孩子添麻烦，报喜不报忧。和好友旅行，专注于过好自己的生活。有的人被冷漠的丈夫束缚一辈子，晚年终于想要反抗，和朋友一起去照相，随心所欲的喝自己喜欢的黑啤，上演我行我素的畅快生活。书中写道：“步入老年并不可怕。”老年时光可以是辉煌壮丽的，生活不可怕，老去不可怕，疾病不可怕，黄昏的人生一样可以很美丽。
，人生是一场向死而生的旅程，每个人都要学会坦然地面对老去和死亡。接纳死亡意味着走向成熟。如何对待老去和死亡，也决定了一个人的生命高度。书中写道：“从很大程度上来讲。”生活的实质就是面对他的欢乐与忧愁，没有忧愁，生活也就没有什么滋味。爱、热闹、喧嚣，是生活中的快乐存在；而孤独、生病、冷清，也是每个人注定要面对的问题。坦然接纳生命的每个过程，生活的每种遭遇。只能勇敢面对，坦然接受，把生活装点成自己的色彩，在喧嚣中寻觅一处宁静，与自己对话，坦然接纳所有，才能学会从容生活，在孤独中学会提升自我，充实自我，拥抱孤独，才是真正懂得生活的人。始终留给自己时间和空间，专注自己的生活，远比关注别人的评价来得更为实际。坦然面对生病和老去，遵从自己的内心，把日子过得活色生香，才是对生命的尊重。愿你我在烦躁的生活中都可以从容不迫。拥抱孤独，勇敢前行，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。熬夜能闯多大的祸？我见过比较严重的一次，是丢了全部年终奖。那是我的一个前同事，把给 A 客户的合同寄给了 B 客户。A 客户的合作价格比较低 ，B 客户的经理一看就气晕了，直接说要取消合作。老板非常生气，把同事的年终奖取消了。我觉得很奇怪，因为这个同事以前很靠谱。一问之下才知道。
，原来他在寄合同之前已经因为工作熬了好几天夜了，神志不清，头脑昏胀，做事情自然容易出错。我把这个情况告诉老板，很希望为同事把年终奖争取回来，但老板说的话我印象特别深刻。无论什么原因，犯错了就是犯错了，职场很多时候就是这样，只有成绩单，没有功劳簿。把熬夜酿成的错误，又用熬夜去赎回，那就是不折不扣的死循环。你以为用紧绷着的神经熬着通宵去工作就叫做拼命？其实那仅仅是拼了你的好身体。大概是一年多前吧，有一天我一觉醒来，发现自己听不见了，估计没有人能体会那一刻我恐惧的心情。我在想，我还没听过最想去的钢琴演奏会。我还没听见还没学会说话的女儿完整的跟我说一句话，一想到这里，我的眼泪扑簌扑簌的掉下来。坦白说，我一直以来的工作状态真的可以用“失控”两个字来形容，每天熬着夜加班，工作的时候忍着不上厕所，直到尿道炎发生。半夜里工作压力太大，就使劲吃夜宵，要是遇上大姨妈疼，腰疼、背疼、肩膀疼。随便泡个热水袋揉揉就继续上阵，这样的熬夜法让我听力骤减。那是我第一次感到熬夜真的会在不知不觉中伤害一个人的身体。我们做很多事情都喜欢计算投资回报率，但在把时间投给熬夜这件事上，却是犯下了愚蠢的错误。我有一个非常要好的朋友，他勤奋又聪明，三十岁就做到了某公司的高级副总裁。结果一年半前突然得了急性肾衰竭，我回想了一下跟他相处的点滴日常，其实征兆早就出现了。我们虽然生活在同一座城市，但我不是在飞机上遇见他，就是在机场遇见他。我虽然胡吃海喝，但他还经常烟酒相伴。我凌晨三点发个朋友圈，他总是第一个点赞。他的投资项目都很成功。但他每次都说投资回报比不上隔壁团队的某某，所以他只能加班加点的做更多的事。朋友虽然尽力治疗，但死亡还是来得那么凶猛。从确诊到洗肾、换肾手术、排斥、感染、衰竭，只有四个月。最后我去医院看他，瘦成纸片一样的他，他曾经的光芒四射，只衬托出了生命的格外脆弱。我记得有一句话说。工作就像一个皮球，掉下去还会弹回来；健康就像一个空心玻璃球，一掉下去就会粉碎。当初我把这句话当鸡汤一样读着，直到某一天，我在自己身上，在朋友身上，突然发现玻璃球真的碎了，一地残破的光芒刺痛着我的心。时间最可怕的地方，有时倒不是让你从青葱少年变成了头秃中年，而是让你和健康之间越走越远。你却浑然不知，熬夜已经不仅仅是一种不自律，它还成为你最大的赌博。你总是侥幸着想，自己还处于能赢的阶段，赌注就多下一点，大不了过一段时间再好好休息一下。没想到你总是忙过了这一阵，就可以忙下一阵了。你告诉自己，这就叫做上进。殊不知，早睡早起，规律作息。用自律和清爽来武装自己，才是成功者持续战斗的标配。有一句话我非常喜欢，与你共勉：用熬夜去拼命，那只不过是拼命逞强。你的睡眠时间才是你真正自律的证据。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享。也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。
那个路口，转身了就再也没回头。叶落的时候，想起有过的温柔，化雪以后才看到。情绪和多出的剧情，支离破碎的散落在记忆里。有好多多的我，多的风景，你不在这山水里。舞开云散，看得更清是你的美。烧得通红，温暖不了将要来临的。你走以后，我又很久没有抬头。你还是自由的鸟，故事吹散在风中。叶落的时候，想起有过。情绪和多出的剧情，支离破碎的散落在记忆里。有好多多的我，多的风景，你不在这山水里。舞开云散，看得更清是你的美。有好多多的云。多的情绪和多出的剧情，支离破碎的散落在记忆里。有好多多的我，多的风景，你不在这山水里。舞开云散，看得更清是你的美。舞开云散。看得更清，是你的美。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。年少时听歌听的是心情，长大后听歌听的是故事，每一句歌词说的好像都是自己，钻进耳朵里仿佛能听到心碎的声音。一首歌能火。往往是因为他唱出了我们内心无法诉说的情绪，那些遥远的梦，那些独自走过的黑夜，那些消散着人海的身影。二零一九年最火的六首歌里，肯定有你的故事，有你不敢触碰的心底的柔软。我曾，一个人熬过所有的苦，你就明白了。你的孤独虽败犹荣里有段话说。
，你的脸上云淡风轻，谁也不知道你的牙咬得有多紧；你走路带着风，谁也不知道你膝盖上仍有曾摔伤的淤青；你笑得没心没肺，没人知道你哭起来只能无声落泪。其实这一路走来，没有谁过得是容易的。那个为了三百块钱拼命追赶公交车的女子，摔倒后又爬起来；那个在地铁里醉酒跌倒的男子，崩溃大哭，对着匆匆赶来的乘务人员，他却摆摆手说：“我妻子会来接我的。”那个患病后被公司辞退的员工，躺在病床上还要维权。我们活得小心谨慎，我们活得委曲求全，我们活得不像自己。但即使再苦，我们依然要为了我们爱的人以及爱我们的人坚持。一个外卖员曾说：“有时候觉得真苦，但是想想老家的女儿，因为自己的付出有学上，就觉得很满足。”走下去，就像海明威说的：“那些受伤的地方，一定会变成我们最坚强的地方。”年少有为，最怕在无能为力的年纪遇到喜欢的人。谁不曾爱过？谁不曾因为爱而自卑？之前参加婚宴碰到老同学，新郎新娘过来敬酒，他看着新娘巧笑倩兮的脸，郑重地跟新郎说：“一定要好好对她。”恰如那句“原谅捧花的我，盛装出席却只为献礼，目送洁白裙纱路过我，对她说我愿意。”他也曾深爱过这个姑娘，但一无所有的境遇，哪里配得上说爱？他想等功成名就之时，给他一场盛大的告白，但韶华易逝，红颜易老，错过了最佳告白的时机，那句“我爱你”就再也说不出口。也许我们都经历过这样一段艰难的时光，除了梦想，什么都没有，不敢说爱，不敢轻易取下诺言，总想等到飞黄腾达的那一天，再好好说爱你。总想等到有几分底气之时，还你一场盛大的婚礼；总想等到日子过得宽裕些，再好好陪你。但世事瞬息万变，没人知道明天是不是还能陪在彼此身边。所以，如果爱，请深爱。拥有的时候好好珍惜，别期许明天，别等待未来。想做的，此刻就去做，这样即使错过，也不会留有遗憾。千万别等到有天听到这句“那些美梦没给你，我一生有愧”时，竟然泪下。野狼 disco， 真诚的土味里是回不去的过去。整整一天单曲循环这首歌，心想怎么就那么带劲呢？后来才明白，我怀念的不过是年少那段肆无忌惮、心里无事、整天就知道耍帅装酷的日子。长大是一个变怂的过程。小时候想着长大了我要怎样怎样，真正长大才发现，成人的世界一点也不随心所欲。孩子的教育、父母的养老、车贷、房贷、工作，压力就像空气，密不透风地包裹着我们。听到这首歌的时候，过去就像开了闸的洪水，一股脑向我们涌来，才意识到自己活的是有多苟且。但没有关系啊，或许我们不再有少年人的勇气。但是我们有生活的智慧，遇到事我们不会再大呼小叫，而是坦然沉着的去想该如何解决。我们担得起家庭，父母能安心养老，孩子能接受好的教育，我们对得起自己。偶尔忙里偷闲，跟朋友小聚、出游，还能有什么比这更称得上岁月静好？怂不过是我们明白对自己而言，什么才是最重要的。芒种。人生的道路上，你种什么因，便得什么果。何为芒种？芒种，芒种，有芒的麦子可收，有芒的稻子可种。人们一边收获幸福，一边种下希望。人生路上，你种下什么因，便得什么果。这个道理适用于爱情，也适用于生活。兴许是时代走得太快，我们往往过得有些焦虑，总觉得成功太远，而波折太多。但好事多磨，用心做好当下的每一件事，未来自是不会太差。之前采访杨澜老师时，他曾说，年轻的时候往往会相信一夜爆红、一蹴而就的故事，慢慢就明白，没有什么突飞猛进的成功。就像今年刷屏的李佳琦，一年三百六十五天，他做了三百八十九场直播。
，一场直播能试三百八十支口红，每次直播后嘴唇都火辣辣的疼。下播后还要跟团队开会，研究什么东西卖的最多，为什么卖的多，就是这样日积月累，才有了后来的质变。《时间之书》里说，年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。这一生关于你的风景，没有谁能一直陪着谁，最重要的是曾经陪伴的回忆。我相信你在动情时所说的话都是真的，许下的承诺也是真的，一腔热血也是真的。至于后来谁辜负谁，那是时间的错过。这一生我们会遇见很多人，然后彼此相伴走一段路。曾经以为会这样一辈子走下去，哪知一路走一路丢。如今陪在身边的都是新面孔，或许有遗憾，或许觉得人情淡薄。但终究会明白，每个人都是一段孤独的人生。我们是开往不同目的的火车，沿途有交叉，那就一起走。走着走着，到了交叉路口，不得不离别，也别怨恨。你要知道，那些离开的人也曾想过要陪你一辈子的，只是变数太多，很多誓言来不及实现，就已经走散了。还好，我们还有回忆，只要曾经彼此拥有，那就足够了。那女孩教会我爱，那男孩教会我成长。感谢你们曾经出现在我们的生命里。世间美好与你环环相扣，你要相信这个世界上总有一个人会穿越人海来到你身边。可能你在爱情里受过很多伤，可能你无数次告诉自己，世上根本没有所谓的爱情。钱钟书也曾这样认为，但遇到杨绛之后，他说。没遇到你之前，我没想过结婚；遇见你以后，结婚这事儿我没想过和别人。高中老师曾这样形容爱情：一个萝卜一个坑，王八看绿豆对上眼了。很多时候，感情就是那么没有道理。遇见的那一刻，说不出他是哪里好，但就是觉得这辈子就是他了。就像贾宝玉第一次看到林黛玉，说：“这个妹妹，我好像在哪里见过。”爱情是缘分，是命中注定。张爱玲说：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一句：哦，你也在这里吗？请一定相信，这个世界上总有一个人穿越人海，只为与你相拥。”在那一刻到来之前，请好好爱自己，认真过好每一天。二零一九年就这样过去了，可能这一年你过得很难，或许工作不顺，或许身体有些毛病，独自往返医院，或许曾经深爱的人离开了，但一切都会好起来了。苦的时候听听这些歌，大声哭一场，然后擦干眼泪，继续勇敢地走下去。雪莱诗作《西风颂》里说。冬天已经到了，春天还会远吗？兴许下个路口就是柳暗花明呢。初听不识曲中意，再听已是曲中人。如果你听懂了这些歌，那是人生；如果没听懂，那是幸运。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。